The Philippines is composed of so many islands that if we visit one per week, it'll take us 150 years to finish. Well, we better start counting. This is The Beach List, exploring the Philippines one video at a time. Hi guys, welcome to another Beach List video. And, uh, <laughs> 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 My name is Leo and this is again Asta. 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 Leo. Okay, today, well, for a change, we're going to talk about one place. Yay! What do I say to the Balis? Balis. Uh, different than to from our previous mga videos because uh, this one is actually not an island. It's really an island. It's part of the Muzon Island. It's cove. So, Okay, yun na pala yung first thing that mm. we need to know about Anawangin Cove. Cove siya. <laughs> Hindi siya island. O kaya nga, Anawangin Cove. Siguro ko kaya na, uh, ano siya na... May mistake. Island. Oo, kasi nagbo-boat. Kailangan mo mag-boat <laughs> to get there. Tapos usually kasama din siya sa trip na may mga kasamang island. Islands. Like a Pones Island, oh. Gamara Island. So parang impression ng so, mga... Parang island, island din siya. Island din siya. Pero so, in fact, Nakakabit lang din talaga siya sa, ano, sa, sa island Luzon, of Luzon. Island. Pag tingnan mo siya sa pictures ngayon, it's a beach na maraming pine trees. Yun yung very unique sa kanya as a location. Kasi nga, di ba, it's unusual, lalo na sa Pilipinas, na makikita ka ng shore or ng beach na maraming uh -oh. pine tree. Parang Pataas, forest. Oh. Uh -oh. Tapos yung sand niya, hindi siya sand. Ash siya talaga yung sa pinatubo nga. Uh Oo. -oh. Ang kwento is that, um, nung pumutok yung pinatubo, syempre, nag, uh, nagkaroon ng ashfall. So, maraming ash ang na-deposit doon. Dati, it's a rocky uh, sure. na shore. So, okay. naging siyang parang beach. Uh, beach. Usually, means parang nagiging white na pag, ano, pag dry uh, siya. Pero pag nabasa, ano siya? Gray, oh, no. Dark gray, uh, gano'n. Mukha siyang <laughs> white sand. Dahil na ash, eh, oh, no? ash kasi. Pero yun, pag nandun kayo, ma ma-feel nyo naman talaga na it's not your usual beach sand. Ano siya, ash talaga siya, from the ash fall. Tapos yung mga trees that grew uh, that are there now, yung mga pine trees, uh, recent lang din siyang tumubo. Kung makikita nyo siya, very unique talaga yung location. Mm -hmm. So very maganda for your Instagram photos. Yeah, because of the agoha trees. <laughs> of the agoha trees. Agoha trees yung, um, at least from our knowledge, yun yung mga pine trees na nandun. Uh -huh. uh, sabi nila dala doon ng birds. Ng mga birds. <laughs> sabi nung ibang kwenta. Uh -oh. Yung agoho. Sabi, sabi, agoho, agoho. sabi nila. Ang maganda rito, hindi siya ganun kahirap puntahan kasi it's very accessible from Manila which leads us to number two sa so mga things that you need to know about Anawangin Cove. Yeah. How to get, get there. there. So from Manila, sasakay kayo ng bus. Madami doon bus. Um, Victory Liner usually yung nag-apply ng route na yun eh. Papuntang hmm. Zambales. Either papuntang Iba or Santa Cruz, madadaanan niyang pareho yung San Antonio. Pagbaba mo ng um, San Antonio Public Market, you uh, take a tricycle, tricycle to Punta Kit, Barangay Punta Kit, mm -hmm. tapos doon nasasakay ng mga baka. Uh, doon, uh, madami doon mga ano. Usually, sa so mga ano yan eh, kasi yung sa mga resorts na nando mm -hmm. sa beachfront. Okay. Pero bago kayo sumakay ng tricycle, oh, since okay, nandun na rin naman kayo sa palengke, <laughs> di ba? <laughs> Bili na rin kayo ng mga pagkain. Number three! <laughs> Importante to guys. Oo, oh, pagkain to eh. Importante to <laughs> na bumili ng food sa market as much as possible kung gusto nyo. Kasi yung Anawayan Cove is uh, actually, um, pag pupunta kayo doon either for camping or for day trip, mm -hmm. it's a remote location. So wala masyadong mga tindahan. Merong uh, ilang mga tindahan doon sa Cove mismo. Pero syempre, mas mahal na yung binibenta nila ng mga pagkain. And you will not be left with a lot of choices. Kasi basta kayo kung ano yung meron doon. Um, so, uh, mas maigay, lalo na kung meron kayong mga gusto kainin. Bilhin na lang. Bilhin na lang. Oh, sa, <laughs> sa public market. Kasi dadaanan nyo rin naman. Tapos oh. ipaluto na lang. Ayun, masarap pag nandun kayo sa beach, di ba? Correct. Ihaw. Yun. Okay, number four. Sa mga things that we need to know about uh, ano ang ingo pag pumunta tayo is that um, may choices tayo ng uh, accommodation. accommodation. Uh -huh. oh. For the more adventurous, uh, the best uh, way to experience Anawang Cove is to stay there 
overnight, no? Kasi camping. pwede kang mag-camping. No? Ayun yung, yun yung, yun yung, oo, dun sila popular, yung dalawa yung nagsasadyaha, yung, ano, ano mag- yung camping talaga siya. You just have to pay a fee, I think, mm-hmm. and then parang entrance fee for overnight, tapos pwede na kayo mag-pitch ng tent. Pwede rin kayo mag-rent ng tent doon, pero siguro better na yung magdala na lang tayo ng sariling tent. Sariling tent, oo. If possible. Um, pero kung gusto pero, nyo naman, mag-stay sa resort, doon kayo sa Pundakit. Marami namang mga resorts. Oo. Pwede kayo mag-stay doon sa Pundakit Town, tapos siguro during the day, pwede kayo mag-rent ng boat para i-take kayo on a day hmm. tour Four. around yung mga coves around the area and yung mga islands. islands. So, Which are, <laughs> yun. Pangitin na rin rin, Anawangin, Anawangin, Nagsasa, Kapones, uh, Kapones, Kapangara. So, uh, Anawangin and Nagsasa are both coves, oh. tapos Kamara and, and Kapones islands. islands of the coast of Zambales. Yes. And doon naman sa mga magka-camping, huwag kayong mag-alala kasi may CR naman doon. Okay. <laughs> <laughs> Next thing you need to know about Anawangin Cove, if ever you decide to go there, I pref- <laughs> Prepare yourselves dahil very basic ang CR. So, since ano nga siya, it's more of a camping ground. Walang resorts at all. Meron lang, may shower area at pero CR. So, pero you have to pay for the water. Kasi nga, di ba, mahirap ang... Mahirap, o. Oh, malinis na tubig doon. And you have to prepare yourselves for yung basic na toilet. Oh, tabo. <laughs> tabo! Tabo, walang bidet, gano'n. Oh. Nalalaho na kami yung pumunta kami nung gabi uh, na malamok din. <laughs> Dahil uh, wala pang ilaw din eh, so kaya namin flashlight. Pero ngayon, I think, ano na eh, mas ano na ngayon eh, mas, oh, na-improve mas better naman. Na. Oh. Pero actually, kung kunyari, you decide, malamang naman if you decide to parang stay there overnight at mag-camping, baka naman prepared naman kayo for it. Actually, Better pa nga than yung usual mga camp kasi kung magka-hubbing kayo sa bundok, wala talagang mga CR doon. Oh. Pero at least dito meron naman kayong yes, may CR water. at may water oh. at makakapag-shower naman kayo kung gusto niyo. Yes. Number 6, number 6, number 6. Ay, number 6. Number 6. Number 6. Number six. six. Ano bang pwede natin gawin? Magka-hubbing yeah, lang, no. mag-gigigay, magkagitan. <laughs> pwede rin naman yun, di ba? Oo. Oh. Pero may mga bagay naman din about anawangin ko. And actually, ah, sorry, sorry. may mga bagay na anawangin ko and na- Nagsasa, may, pa- may, 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 ka- may pagkakapare ako, gusto niyo mag-camping. Oo. Ngayon, mamimili kayo kung saan, kung anawangin or nagsasa. Kasi, uh, parehong pwede. Oo, oh, parehong pwede. Parang sila may inlet. Mm. Na very interesting pareho. Yung mm. sa nagsasa, sa loob Para talaga yung... siya, sa gitna. Small river. Oo. Oh, oh. Pero nung unang punta kasi namin doon, kasama, oh, ah, kasama, kasama natin. Kasama tayo. Dry. Dry so, siya. So, wala, hindi ko alam na may bato, inlet. Bato-bato lang. Oh, hindi ko alam na may inlet pala. Sa nung oh. pag-second na punta namin. Ano na siya? Meron siyang tubig na... Pwede kayo mag-stroll? Stroll in the morning, ganyan. Muni-muni, Correct. with the pine trees, ganyan. Maganda rin naman actually yung ambiance doon. Pangalawa na similar yung sila, parang silang may view, viewpoint. Parang may viewpoint. Oo. Yung akit ka lang ng konti, ganyan. Tapos may, kikit, ka lang. Tapos may kita mo yung buong cove. Oo, yung, yung entirety ng cove. Actually, yes. maganda nga rin. Tapos, pwede mo rin sila parehong itrek from, ano, Pundaki. May jump off point from Pundaki. Mm-hmm. Kung gusto, yung mga, ano, mga mountaineer, ano, uh, ah, pwedeng ano, i-hike ano. papunta. Oo, oh, yung mga mountaineer kami dyan. True. Kasi, the reason why, ano siya, parang secluded siya, mm-hmm. is because, nabuborderan siya ng mga mountains, mountains. doon sa, sa side ng, ng land. Oo. So, mahirap siyang puntahan actually by land, pero kung yun nga, kung experience naman challenge. kayo, oh. Oh, makiyat-akiyat ng bundok, pwede siya actually in height or hindi itrek. Siya, hindi naman siya masyadong mataas, pero ang challenging kasi is wala siya masyadong shade. So, so mainit, oh, oh, mainit pag, pag, ano, pag summer. Oh. Ayun. Oh, Number 7! <laughs> <laughs> okay, 1, 2, 3. Number 7! Okay. Okay. Siyempre, pag nagka-camping ka, ang worry mo is your safety. Oh, lalo na secluded. Secluded. <laughs> <laughs> Oo nga. Ah. May hirap puntaan if ano kung may nangyari. Oh, diba? oh. Ang ano lang talaga dun is pag sobrang mainit talaga pag summer, mm-hmm. yung sa paa mismo lalo. Ah, ako nga eh, ah. nung dati ano, naka parang chinelas lang talaga ako. Maano oh. yung masakit talaga siya pag mainit. Madaling Tas, uminit kasi yung sun. Oo, yung sun. Ashy nga siya. So yung second time, naka ano na ako eh, yung aqua shoes. So medyo... Mm-hmm. Sosyal. Yeah, sosyal. 
<laughs> so, medyo hindi ko naramdam yung init kasi makapal yung soul. Uh, Ikaw ba naligo ka ba dun sa ano? Ano bang napansin? Na, naligo. Um, hindi ako naligo kasi takot ako sa tubig. Pero <laughs> from yung, 'di ba, yung mga kasama natin noon, oh. parang parang sabi nila na Um, parang madaling lumang. May, may parts. Uh, Agad yung ano, yung sand. Okay. Careful lang pag nagsiswimming. Yung be mindful na huwag kayong ayun, lalayo masyado siguro para hindi kayo biglang mapunta dun sa malalim na part. Tapos hindi nyo na pala kaya. Mag-ulit kayo. Tapos yung sa mga gusto mag-cliff diving. Kasi merong cliff Pwede. diving area dun sa nagsasa. Oh, Pero mataas. mababa hindi mataas. Hindi naman mataas. So, mm-hmm. yun. Ano, ano lang din. Parang sariling ano nyo. Safety yung isipin nyo. Oh. Diba? Kasi I'm sure walang mga parang guides doon na parang mm. nagpo-control. Yung mag-book man ko lang gusto mo mag, ano, mag-overnight. So, so at your own risk. Hindi naman nila kayo kailangang <laughs> i-visit oh, ka. So, at your own risk yun. Siguraduhin nyo na kaya nyo ano, mm-hmm. lumangoy or alam mo yun, kaya nyo talagang mm-hmm. i-handle yung pag-cliff jump if ever. Yes. Ayun. Okay, so yun. Those are the seven things you need to know about Anawangin Cove and Nagsasa Cove and yung mga nearby islands doon sa San Antonio Zambales. See you guys on our next videos at don't forget to subscribe and hit the bell icon for instant notifications sa aming mga videos. Bye!